సానుభూతి ముఖ్యమంత్రి పాలకులు ప్రజలను ఆకర్షించడానికి ఆకట్టుకోవడానికి రకరకాల గిమ్మిక్స్ చేస్తుంటారు జనాకర్షక పథకాలు అమలు చేస్తూనే వ్యక్తిగతంగా ప్రజలకు తమ పట్ల సానుభూతి కలిగేలా ప్రచారం చేసుకుంటారు పాలకులు తమ కోసం చాలా కష్టపడుతున్నారని జనం అనుకునేలా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం ఈ విషయంలో అందివేసిన చేయాలని చెప్పుకోవచ్చు చంద్రబాబు రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం ఏమ కష్టపడుతున్నారు అనే భావన కలిగించేందుకు ఆయన ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు ఆయన గిమిక్స్లో ఇదొకటి సర్వేలు ర్యాంకులు గ్రేడ్ల పేరుతో అప్పుడప్పుడు మీడియాకు లీకులు ఇస్తుంటారు ఇందులో చంద్రబాబు ఒక్కడే బాగా కష్టపడుతున్నారని మంత్రులు సరిగా పనిచేయడం లేదని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నట్లు సమాచారం ఉంటుంది తాను రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం ఎంతగా కష్టపడుతున్నారో దేశ దేశాలు తిరిగి ఎలా నిధులు తెస్తున్నారో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రయోజనాల కోసం కేంద్రం చుట్టూ ఎలా తిరుగుతున్నారో సమయం దొరికినప్పుడల్లా కథల కథలుగా చెబుతూ ఉంటారు ఈ అలవాటు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పనిచేసినప్పటి నుంచి ఉంది అవశేష ఆంధ్రకు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మరీ ఎక్కువైంది ఈ మధ్య దావోస్ వెళ్లొచ్చిన సీఎం మీడియాతో మాట్లాడుతూ నా కుడి చేయి సరిగా పనిచేయడం లేదు చాలాసార్లు ఫిజియోథెరపీ చేయించుకున్నాను డాక్టర్లు నన్ను దావోస్ వెళ్లొద్దన్నారు కానీ ప్రజల కోసం రాష్ట్రం కోసం వెళ్లాను నా ఆరోగ్య సమస్యను కూడా ఖాతరు చేయకుండా పనిచేస్తున్నానని చెప్పారు డెబ్బై ఏళ్లకు దగ్గరగా వస్తున్న చంద్రబాబుకు అనారోగ్య సమస్యలు ఉండడం సహజం నిజానికి చాలా మందితో పోలిస్తే ఆయన ఈ వయసులోనూ ఆరోగ్యంగా చలాకీగా ఉన్నట్లు చెప్పొచ్చు ఇది అదృష్టమే కానీ ఆరోగ్యాన్ని ఖాతరు చేయకుండా తిరగడం ఎందుకు ఆరోగ్యం బాగా లేనప్పుడు దావోస్కు తానే ఎందుకు వెళ్ళాలి కుమారుడినో ఆర్థిక మంత్రినో పంపొచ్చు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తన కుమారుడిని పంపారు కదా అధికారులతో కొన్ని గంటల పాటు సుదీర్ఘ సమావేశాలు నిర్వహించే అలవాటు చంద్రబాబుకి ఉంది సెలవుల్లో కూడా ఇళ్లకు పోనివ్వకుండా మీటింగ్లు పెడతారు ఇంత సుదీర్ఘంగా సమావేశాలు నిర్వహించడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని వైద్యులు ఆయనకు సలహా ఇచ్చిన రాష్ట్రం కోసం కష్టపడుతున్నాడనే పేరు కోసం ఈ పని చేస్తుంటారు హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి వచ్చినప్పుడు నివాస భవనం లేకపోతే రోజుల తరబడి బస్సులో నిద్రపోయానని దాంట్లో నుంచే పరిపాలన చేశానని చెబుతూ ఉంటారు ముఖ్యమంత్రికి ఆత్మస్థుతి పరనింద ఎక్కువ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు గాను ప్రజలకు తన పట్ల సానుభూతి కలిగేలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏపీ అభివృద్ధి కోసం తాను విపరీతంగా కష్టపడుతున్నానని తన మాదిరిగా కష్టపడి పనిచేసేవాడు దేశంలోనే లేడని అదే పనిగా చెబుతూ ఉంటారు తనను దైవాంశ సంభూతుడిగా చిత్రీకరించుకుంటారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రం కోసం కష్టపడుతున్నారు అనే ప్రచారం రాను రాను ఎక్కువైపోతోంది అసలు కష్టపడడం అనే ప్రచారం ఏంటో అర్థం కాకుండా ఉంది ఉద్యోగులు తమ పని తాము చేస్తారు అధికారులు తమ పని తాము చేస్తారు ఎవరి విధులు వారు నిర్వహించడం సహజం అలాగే ముఖ్యమంత్రి తన పని తాను చేస్తాడు చేయాలి కూడా ఇది సహజమే కదా అయినప్పటికీ చంద్రబాబు పెద్ద బిల్డప్ ఇస్తారు మనుమడు దేవాంశ్ పేరుతో సానుభూతి పొందాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు నేను మనుమడుని కూడా చూడకుండా వాడితో గడపకుండా రాష్ట్రం కోసం కష్టపడుతున్నాను అని చెప్పారు ఓ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తాను ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచేందుకు గాను మనుమడును కూడా చూడడానికి వెళ్లకుండా అమరావతిలోనే ఉండి కష్టపడుతున్నానని సినీ ఆదివారాల్లోనూ హైదరాబాద్ వెళ్లడం లేదని అన్నారు మరి కుటుంబానంతా అమరావతిలోనే ఉంచుకోవచ్చు కదా కానీ వ్యాపారం అంతా హైదరాబాద్లో ఉందాయే ఒక సందర్భంలో మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి ఎంతగా కష్టపడుతున్నారంటే చివరకు తన మనవడును కూడా చూసుకోలేకపోతున్నారన్నారు కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరి ఇంటిలో వివాహానికి హైదరాబాద్ వెళ్లిన చంద్రబాబు ఇంటికెళ్లి మనవడిని ఎత్తుకోవాలని చూస్తే వాడు ఏడుపులు అంకించుకుని దగ్గరికే రాలేదట ఈ విషయం లోకేష్ గంటాకు చెబితే ఈయన చాలా బాధపడ్డాడట బాధ్యతల ఒత్తిడితో సమయం దొరక్క పిల్లలతో గడపలేని ఉద్యోగులు అధికారులు అనేక మంది ఉన్నారు ఇది సహజం ముఖ్యమంత్రి అయినా అంతే